എന്റെ കുറെ കൂട്ടുകാർ എനിക്ക് പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റം ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു കുറെ ചെറിയ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വെറും നൂറ്റമ്പത് രൂപ ചെലവിൽ എങ്ങനെ ഒരു കിടിലും ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നാണ് അത് റീചാർജബിൾ അല്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ അഞ്ച് വോട്ടിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയെന്നുള്ള നേരെ വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ ഇനി വീഡിയോ ഇട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളോട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ സിലിണ്ടർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു കാർബോർഡാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആംബ്ലിഫയർ ഇതൊരു നാൽപ്പത് രൂപ വില വരുന്നുള്ളൂ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ് ഇതിന് ഏകദേശം അറുപത് രൂപ വരെ ഉള്ളൂ ഇതിനും സോൾഡർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിപാടി മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു വോളിയം കൺട്രോൾ നമുക്ക് വോളിയോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് നാല് ഓം ത്രീ വാട്ടിൻ്റെ സ്പീക്കറാണ് ഇത് പഴയ ക്രിയേറ്റീവിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്പീക്കർ കൂടി എടുത്തതാണ് അതാകുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടും പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതുപോലൊരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചാണ് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്ന നമുക്ക് പവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു യു എസ് ബി കേബിളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഡയറക്റ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫൈവ് വോൾട്ട് അഡാപ്റ്റർ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബാറ്ററി അല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ വോളിയം കൺട്രോൾ എടുക്കുക വോളിയം കൺട്രോൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കണക്കിന് നമുക്ക് അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ആ വോളിയം കൺട്രോളിൻ്റെ നോബ് ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഹോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പവർ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ബാക്കിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പവർ സ്വിച്ചിൻ്റെ ആ നോബിന് കണക്കായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഹോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോർഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഹോൾ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പവർ സ്വിച്ചിൻ്റെ നോബ് നമുക്ക് ഹോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ഹോളും കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഹോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം അപ്പുറത്ത് വേറൊരു ഹോളും കൂടെ ചെയ്യണം നമുക്ക് നമ്മുടെ പവറിൻ്റെ വയർ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ഹോളും കൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഹോളിംഗ് കൺട്രോൾ എടുക്കുക ഹോളിംഗ് കൺട്രോളിലോട്ട് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓഡിയോ വയറാണ് ഈ വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വയറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ മൂന്ന് സ്ലീവ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് വയേഴ്സ് ഒരു ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ കൺട്രോളിൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ലെഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് ലെഗ് ലെഗാണ് നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽ തേർഡ് ലെഗ് നമുക്ക് ആംബ്ലിഫയറിലോട്ട് പോകേണ്ട ഔട്ടാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡുവൽ ചാനൽ ഓൺലൈൻ കൺട്രോളറാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് ലെഗ് നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലാണ് തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയറിലോട്ട് പോകുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ ഡുവൽ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഒരുപോലെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഹോളിംഗ് കൺട്രോളിൽ ഇത് ഇതുപോലെയാണ് രണ്ട് വയർ സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നടുക്കത്ത വയർ നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്തിലോട്ട് പോകാനും തേർഡ് വയർ തേർഡ് ലെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ വയർ നമുക്ക് ആംബ്ലിഫയറിലോട്ട് പോകാനുമാണ് ഡ്യൂട്ടറിൽ രണ്ടും ഞാൻ കോമണായിട്ട് അവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കുള്ള സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കോമണായിട്ട് നമ്മളെ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ബോളിലും ആംബ്ലിഫൻ്റെ ബോളിലും കൊടുക്കുകയാണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് അത് മൂന്ന് ഇതും നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നേരെ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ആംബ്ലിഫൻ്റെ ഔട്ട് നമുക്ക് സ്പീക്കറിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോൾഡർ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇല്ലാത്തുള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇവ
ഇനി അങ്ങറ്റത്തെ വയറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് നേരെ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫൈവ് വോൾട്ടോട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം സ്വിച്ച് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് സർക്കിളിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ ആംബ്ലിഫയറിൽ നിന്ന് ലൂപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിവിടെ നാല് വയസ്സ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്പീക്കറിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ വയസ്സ് നമുക്ക് അതിലോട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ വയറ് സോൾഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അകത്തോട്ട് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വോളിയം കൺട്രോൾ നമുക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നെട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അവിടേക്ക് രണ്ട് ബോർഡ് നമുക്ക് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ വയേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ വയർ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം വയേഴ്സ് എല്ലാം സോൾഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ ചെയ്യാം ഗ്ലൂ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ മേളിലോട്ട് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതുവരെ ചെയ്യാം ബാക്കി വയസ്സ് ഒക്കെ അകത്തിറക്കി നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഗ്ലൂ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ചെറിയ നട്ടെടുത്ത് ആ ഹോളിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് കൊടുക്കാം കാരണം ഇളകി വരാതിരിക്കാനാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ചെറിയ സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിലൊരു സ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം സൂപ്പർ ഗ്ലൂ വെച്ച് നമുക്ക് അതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് പ്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഞാനിവിടെ ലാപ്പിലെ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്കിനി ഒന്ന് ആഡ് കൊടുത്ത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ആഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ആഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പേര് കാണാം അതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ വോളിയും കൂട്ടുകയാണ് ഫുൾ വോളിത്തിനാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ട്സിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം
ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിത് മുമ്പ് ചെയ്തൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറാണ് ഇത് ബാറ്ററിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ ബാറ്ററി ഇൻഡിക്കേറ്ററെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ബാറ്ററി നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പോർട്ട് ഇവിടെ സ്വിച്ച് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ബാറ്ററി ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ബൾബ് അതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യു എസ് ബിയും ബ്ലൂടൂത്തും ഓക്സും മെമ്മറി കാർഡും എഫ് എം എല്ലാം കിട്ടും പിന്നെ ഇതാണ് ബാറ്ററി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബോണ്ടിന് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അടുപ്പിച്ച വിലയാണ് ഇത് ഞാൻ ഫുള്ള് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ അടുപ്പിച്ച് വില വന്നായിരുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ബാറ്ററി നല്ല ചാർജ് നിൽക്കുന്ന ബാറ്ററിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാറ്ററിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല വിലയുണ്ട് ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡാണ് ഇത് എഫ് എം മോഡ് നമുക്ക് ഓരോരോ മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മുളയുടെ തടിയിലാണ് മുള മുളയുടെ തടിയിലാണ് ബാക്കിയെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സൗണ്ടാണ് നല്ല സ്പീക്കറാണ് എൻ്റെ അത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് എനിക്ക് മുന്നൂറ് അടിപ്പിച്ച് വില വന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിൻ്റെ വീഡിയോ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം വെറും നൂറ്റമ്പത് രൂപ മാത്രമേ ചിലവുള്ളൂ ഇത് പക്ഷേ നമ്മളെ റീചാർജബിൾ അല്ലാതെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഫൈവ് വോൾട്ടിൽ കുത്തി നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം പിന്നെ ഈ സ്പീക്കർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ ചിലവ് വരും കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നല്ല ബാറ്ററിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ലിഥിയം ആൻഡ് ബാറ്ററിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് ഒന്നും ഞാൻ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് കാണണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് ഇടുന്നതാണ് ഇത് വളരെ അടിപൊളി സാധനമാണ് ഇത് കാരണം ഒരു സ്പീക്കറേ ഉള്ളൂ സ്പീക്കർ നല്ല റേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്പീക്കറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല പവറും ആണ് ഇതിന് ഇത് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റ് എട്ട് ഓമിൻ്റെ സ്പീക്കറാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെറും നാല് ഓമിൻ്റെ സ്പീക്കറാണ് അപ്പോൾ താരതമ്യേന് നല്ല പവർ ആയിരിക്കും ഇതിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അടുത്തൊരു പുതിയ ഐറ്റമായി നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നതാണ് അതുപോലെ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ സൈനി ഓഫ്